And welcome back folks, welcome back to Let's Play Broken Sword The Shadow of the Templars. Last time we stole these documents from Khan. Die alte Handschrift, die Khan von Plantar gestohlen hat. Or Morlin, as he also calls himself. Um, and we now have to escape the Hotel Ubu. The problem is that there are two thugs waiting outside the main en entrance. And we saw what happened when you simply walk outside the main entrance with the documents in your possession. So we need to exit through the second through the side entrance and I was sort of struggling um, I actually thought last time that we would build a ladder of, out of the bed sheet but that seems not to be how you actually do it so maybe you just jump Wenn ich wollte, dass meine Schienbeine meinen Ohren guten Tag sagen, würde ich springen Hmm. Mama Stoppert hat aber keine Selbstmordkandidaten aufgezogen. No, we can't jump. Um. Hmm. Let us go back inside. We are clearly missing something. Um. Okay, there, th this, um, this, this is empty, um, the bed sheet is not selectable at all. Der Nachttisch ist leer, riecht aber nach Zwiebeln. This cabinet is empty too. Hmm. Hmm. Maybe maybe we can combine his pants with this I'm a stop. with this tool. Doesn't really make sense, but Um, yeah. Hmm. Okay, I'm sort of getting desperate here. Um. Hmm. Hold on. Um. You see, the thing is that I think I actually remember that you need to make a ladder out of some clothes in order to escape. Um, but I, ca I can't see how you do that actually, effectively. Hmm. Must be missing something. Um. Hmm. Okay, it must be, maybe it's something else, okay, um, let us see whether there's anything, anything else that we can click on. Um, hmm. Not really, um. Hmm. 
Ich widerstehe dem Kindisch. Ich widerstehe dem kindischen Wunsch, Sachen von oben runter zu werfen. Hmm. We, we, we must be missing some item. I mean, I think we definitely miss some some item. Um, so let us search this room again. Hmm. Hmm. So the last room I think was locked. Die Tür ist verschlossen. Yes, it's locked. Um Hmm. Hmm. Let's call Nicole. Maybe that will, um, yeah, help. Bonjour, Cola. Hi, George hier. Geht es dir gut? Ja, ausgezeichnet. Hey, ich habe etwas Unglaubliches, was ich dir zeigen muss. Ach ja, was denn? Eine Überraschung. Ich mag keine Geheimnisse, George. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, aber ich komme bald und zeige es dir. Hm. Oh, I'm... I'm really stupid sometimes. Um, Ein Schlüssel. Did you just notice when Jaw said um, it would be childish to toss things out of the window? <sighs> yeah, rem remember the old saying if the prophet doesn't come to the mountain, then the mountain comes to the prophet. I don't know if that's even a saying in English, but. It is in German. So, obviously, we don't, we simply throw the goddamn manuscript. Ich weiß, dass man alte Handschriften so nicht behandelt. Ja. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie den Schlägertypen da draußen in die Hände fällt. It's such an obvious solution. I, I can't believe that I didn't think of that myself. Yeah. It's so obvious, okay. <sighs> Yeah, but I just, um, I actually just looked this up, so, and I think, I, I don't think I would have actually, um, come up with this solution myself. At least not today, okay. Um, so, since we have now sort of solved this puzzle, which was very obvious to solve, we can now exit safely. Stopp und keine Bewegung. Durchsuch ihn noch mal, Flip. Nichts, Guido. Okay, lass ihn los. Okay, I still can't believe that I, that I didn't think of this solution myself. Okay. Maybe it is because I was thinking. Falls yeah. Flap und Guido hinter der Handschrift her sind, werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. 
Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen. I mean, if this situation happened in real life, I probably would have immediately thought up of tossing up the manuscript. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Nicht noch einen Teil von diesem Clown-Kostüm. Eine mittelalterliche Handschrift. Khan hat sie im Safe des Ubu hinterlassen. Es ist unglaublich. Hat er sie Plantar weggenommen? Könnte sein. Was heißen würde, sie ist so wertvoll, dass man dafür tötet. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Ja, vielleicht konnte sich nicht jeder eins leisten. Und was ist damit? Schon mal was vom Ritterorden der Templer gehört? Ihr offizielles Siegel war das Bild zweier Ritter, die sich ein Pferd teilen. Hm. Was auch immer die Schriftrolle bedeutet, es hat mit den Templern zu tun. Woher weißt du von diesen Rittern? Ich habe von ihnen gehört, als ich einen Artikel über die Kreuzzüge schrieb. Dieser Typ Hugues de Bayon erschien eines Tages am Hof des Königs von Jerusalem. Er bot den christlichen Pilgern Schutz vor den verdrängten muslimischen Armeen an. Der König konnte den Christen eine sichere Reise durchs Heilige Land garantieren. Sichere Reise bedeutete mehr Pilger und Pilger bedeuteten Handel und Wohlstand. Die Templer waren für den König als Söldnerarmee unbezahlbar. Von ihnen ist überliefert, dass sie nie nach der zahlenmäßigen Stärke, sondern nur nach dem Standort des Feindes fragten. Im Laufe der Jahre wuchsen Wohlstand und Zahl der Templer. Sie waren so reich, dass sogar Könige sie um Darlehen baten. Aber auf dem Höhepunkt ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er trieb sie zusammen und übergab sie der Inquisition. Tausende Templer wurden gefoltert und bekannten sich der Ketzerei schuldig. Einmal in den Händen der Inquisition gab es kaum etwas, wozu sie sich nicht bekannten. Der letzte Großmeister, Jacques de Molay, wurde lebendig verbrannt. Aber der Schatz des Templerordens wurde nie gefunden. Ja, der Schatz ist also noch versteckt und wartet auf seine Entdeckung? Wenn es jemals einen Schatz gab, dann ist er seit 600 Jahren verschwunden. Naja, wir sollen gegen einen Serienkiller ermitteln, nicht einen mittelalterlichen Schatz finden. Aber vielleicht sind der Clown und sein Komplize dahinterher. Hm. Vielleicht führt die Schriftrolle auf eine Spur. Du lässt sie besser hier in Sicherheit. Denk daran, George, dass ein Mensch schon dafür sterben musste, wie du selbst gesagt hast. Außerdem ist das Pergament brüchig. Okay, okay, das hat mich überzeugt. Du kannst es hier behalten. Okay, um, so now for a game that's called The Shadow of the Templars, we finally made the connection to the um, history of the Templars and um, I have to apologize that the um, cutscene you just saw didn't have subtitles. I will actually, if I, um, I will put down an English transcript of this cutscene into the description of this video, so when you see this video, you can um, yeah, read um, read this description and this, this tra transcript. So basically, it was just a very short um, recapit recapitulation of the history of the Templars. So, um, yeah, we now we are looking um, not just for a bunch of killers, but also for the treasure of the Templars, it appears. Schauen wir uns die Schriftrolle mal genauer an. Machen wir uns nichts vor. Wir brauchen Hilfe, George. Von jemandem, der von diesen Dingen etwas versteht. Wen schlägst du vor? Indiana Jones? Ich kenne einen Typen, der sich auf mittelalterliche Studien spezialisiert hat. Sein Name ist Lobino. Puh, ein spießiges altes Fossil, das nur bei altertümlichen Reliquien geil wird, nehme ich an. Weit gefehlt. André ist nicht der Stereotype Professor, an den du jetzt denkst. Wo kann ich diesen Lobino-Typen finden? Im Museum von Kroon. Ich gebe dir die Adresse. Okay, we can now ask about various aspects of this map, or this um, old scroll. Like um, the picture on the lower right corner. 
Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Sie erinnert mich an die böse Königin in Schneewittchen. Sie sagte, Spieglein, Spieglein an der Wand, oder nicht? Wegen ihr musste ich als Kind so weinen, dass meine Mutter mich aus dem Kino tragen musste. Mich hat sie überhaupt nicht erschreckt. <lacht> Wie ich schon sagte, ich war noch ein Kind. Das Krokodil in Peter Pan konnte ich auch nicht leiden. Ähm... Um. There's some more dialogue, apparently. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche... Also the same dialogue here. Then the um, picture on the lower left corner. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea lux videbis. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Du sprichst Latein? Wer hat dir denn das Kunststück <lacht> beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein. Oh, bist du aber empfindlich. Erzähl mir das nochmal. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Okay, dann die Picture on the um, upper right corner. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Er webt einen Teppich oder einen Wandbehang. Oder eine Steppdecke. Ich schätze mal, dass es ein Hinweis auf einen Ort ist. Ein berühmter Ort für Weberei und Schifffahrt. Wo das Volk in Fässern wohnt? Immer noch besser als in Kartons. Um, and then finally this picture. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Der einzige Stier aus der Mythologie, den ich kenne, ist der Minotaurus, aber auch nur zur Hälfte. Ich möchte lieber nicht zur Hälfte Stier sein, nicht mal wenn es die untere Hälfte wäre. Was ist das für ein Gegenstand in der Mitte? Sieht aus wie ein Edelstein auf einem Dreibein. Hmm. That's probably as far as we can get. Um, just Vielleicht schaue ich mal beim Museum yeah. in Krun vorbei. Es wird dir sicherlich weiterhelfen, George. Um, that's probably as far as we can get um, without help. So we'll, next time we will visit um, André Lobino at the Museum du Grün or De Grün, whatever. So until next time folks, until then.